Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Taufik Nobo Kalau ada kalanya lo amaze dengan satu buah gadget keluaran lokal Ini adalah momen itu <laughs> Gue lagi ngomongin satu buah tablet keluarannya Advan Yaitu Advan VX Tab Atau Advan Tab VX Yuk kita obrolin Sebelumnya izinkan gue kenalin diri dulu Nama gue Taufik Nobo Halo dan emang gue biasa bikin video seputaran teknologi Lifestyle tech dan juga tech thoughts Jadi kalau lo mungkin emang tertarik dengan dunia-dunia teknologi Please do silahkan klik tombol subscribe Dan juga nyalakan notifikasi Untuk semua aktivitas dari channel ini Dan gue bakal bikin disclaimer Kalau advan Tab VX yang gue pegang saat ini emang diberikan oleh Advan Indonesia ke gue untuk gue pakai, gue coba dan kemudian gue bikin videonya. Tapi mereka tidak membayar gue dalam bentuk rupiah dan mereka tidak punya opini ataupun bisa bersuara merubah uh, video yang akan gue bikin saat ini. Gampang banget emang kita mungkin memandang sebelah mata untuk brand yang satu ini. Tapi jangan salah, secara spesifikasi untuk Advan VX Tab atau Tab VX ini udah luar biasa loh. Untuk kelasannya Advan, dia hadir dengan chip Set Unisoc T618, RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB, hadir dengan layar 10,4 inci, resolusi WUXGA atau 1200 dikali 2000, refresh rate-nya 60Hz, Baterainya 6200 mAh dan datang dengan Android 11. Di bagian belakangnya sudah ada kamera 8 megapiksel, sementara di bagian depannya ada kamera 5 megapiksel. Dan jujur menurut gue, ini adalah satu buah spesifikasi mungkin yang bukan wah-wah banget. Kelasannya memang tidak seperti S8, S8 Ultra-nya Samsung, but it's more than enough. Dan untuk bermain di area-area harga 3 juta menuju 5 juta, si Advan VX Tab ini adalah satu buah tablet yang menarik sebenarnya. Oke, okay, kita ngomongin kompromi dulu. Apa yang dikompromikan oleh Advan di Advan VX Tab ini? Yang pertama yang bisa gue rasakan teramat sangat adalah memang masalah build quality. Tapi berbeda dengan device-device Advan yang pernah gue pegang sebelumnya, walaupun build quality-nya pun ini masih plasticky, tapi bisa dibilang ini adalah satu buah peningkatan yang sudah signifikan untuk Advan. Lalu pengorbanan kedua yang bisa gue rasakan itu adalah di masalah UI. Dia sebenarnya ini clean banget ya, tidak ada bloatware-nya aplikasinya sedikit banget yang ada terinstall di dalam, jadi emang bener-bener lega dan lo bisa ngapa-ngapain dengan sangat leluasa, tapi kalau lo perhatiin lebih detail bagian ikonnya, terus di saat lo mencoba menggunakan pada mode landscape ada satu atau dua hal yang emang cukup membuat lo bertanya-tanya, kok ini begini ya tapi, balik lagi tidak bisa terlalu protes, kalau kita coba bandingin antara spesifikasi dan juga harganya, plus untuk performa hari-harinya yang surprisingly Again, doing really well. Dengan chipset Unisoc T618 dan juga perpaduan RAM dan juga storage-nya, ini gue sangat mudah untuk mengoperasikan tablet ini untuk aktivitas sehari-hari yang berhubungan, let's say, dengan ketik mengetik, terus juga nonton, sampai untuk multitask, si Advan Tab VX ini adalah satu buah device yang udah mumpuni. Di saat gue coba split screen pun, gue tidak merasakan satu buah delay atau lag yang membuat gue males make enggak. Itu semuanya aman-aman aja. Bahkan di saat gue coba pairing dengan uh, ya device-device yang juga bisa gue bilang cukup budget yang gue punya, seperti keyboard keluarannya Tuffware, dan juga mungkin ya ini, mouse-nya mungkin agak lumayan, yaitu yang M650 keluarannya Logitech, tetap masih bisa dibilang ini adalah satu buah experience yang menyenangkan loh. Ternyata menggunakan setup simple seperti ini dan cukup kaget karena ini keluarannya Advan. Untuk delay juga gue tidak merasakan terlalu banyak ya di saat gue menggunakan Bluetooth-Bluetooth ini untuk connect dengan si Advan VX dan keduanya ini bisa digunakan secara berbarengan yaitu mouse dan juga keyboardnya. Kalau misalnya lo emang termasuk orang yang senang nonton-nonton video ini menggunakan tablet, Advan Tab VX ini adalah salah satu apa ya, adalah salah satu device yang menyenangkan karena secara gambar gue akan akuin ya dia bukan yang paling tajam karena emang masih di 1200 dikali 2000 itu untuk resolusinya but sama somehow it just feels nice kalau emang video-video uh, yang nonton itu adalah video-video high quality kayak misalkan nonton MKBHD di Advan Tab VX ini emang akan berasa gambarnya tetap tajam itu yang tetap akan bisa lo rasakan sementara untuk faktor suaranya sendiri ya emang dia udah punya 4 buah speaker loh si Advan Tab VX ini walau pun emang secara kualitas, ya dia nggak bass lah. Bassnya ini sangat teredam, jadi emang dia lumayan banyak main di area mid dan juga di area treble, tapi udah lumayan banget, jadi clear. Kalau misalkan emang lo tipikalnya orang yang senang nonton konten gitu ya, like video, atau mungkin nonton film, ini nggak ada masalah. Pakai si Advantage VX ini, kuping lo masih bisa lumayan dimanjakan lah. Walaupun emang sekali lagi untuk bagian bass itu ya... 
bisa dibilang sangat-sangat redam atau bahkan nggak ada. Nah, kalau misalnya tipikalnya lo pengen main game pakai tablet, gue cuman ngetes pakai Call of Duty Mobile secara grafik dia mentok di medium tapi bisa dapetin refresh rate yang cukup tinggi. Uh, performanya aman-aman aja, tapi ya gue emang bukan orang yang senang main game seperti Call of Duty Mobile menggunakan tablet sih. Bisa jawabannya berjalan lancar, tapi Iya, baliklah ini preferensi masing-masing Either you like the big screen like this or not Nah, kalau lo adalah orang yang emang lagi in the market mencari tablet untuk meeting, zoom gitu Entah kenapa lo masih sering zoom call gitu ya Karena lo masih males keluar misalnya uh, Untuk hasil video zoomnya itu seperti ini Sebenarnya bukan yang kayak gimana-gimana dan kamera depannya emang ini udah fix fokus tapi ya udahlah ya gitu. Um, untuk kelasannya lagi-lagi ini udah cukup dan masih bisa dipakai. Emang secara kualitasnya kelihatan lo tidak menggunakan high end device. But then again di saat lo beli satu buah tablet harga 3 jutaan ya lo memang tidak akan mendapatkan high end device juga. By the end of the day uh, si Advantep VX ini adalah satu buah tablet yang gampang banget gue rekomendasikan kalau lo mencari satu buah tablet di kisaran harga itu 3 jutaan 3499 udah datang dengan case-nya pula gitu kan jadi really really easy buat gue rekomendasikan tapi memang ekspektasinya tidak bisa setinggi yang lagi lo set saat ini di saat lo tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi si Advanta VX ini akan perform dengan sangat-sangat baik ya cuman kalau ekspektasi lo ketinggian ya seperti yang terjadi pada kehidupan pada umumnya ekspektasi tinggi akhirnya nanti kecewa jadi nggak biasa aja tapi emang kalau misalnya lagi perlu dan emang lagi butuh, ini bisa menjadi alternatif yang baik. So, basically that was the video for today. Good job, Advan, for delivering this product. Bagus. <laughs> Buat sekarang kayaknya itu dulu aja. Kalau lu punya satu atau dua hal yang pengen lu ceritain, please do silakan tulis di kolom komentar. Buat sekarang, Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.